TRT Avaz'dan iyi akşamlar. Pencere bu akşam geçen hafta sözünü ettiğimiz sürpriz, sürprizle açılıyor. Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş stüdyo konuğumuz. Başlıyoruz. Efendim biraz önce söyledim, siz de gördüğünüz Sayın Başbakan Yardımcımız Turul Türkeş. Bugün stüdyo konuğumuz, meslektaşım Zihni Çakır'la birlikte kendisiyle pencereyi bugün başka bir biçimde açmış olacağız. Başka bir bakış açısı sunacağız. Hep ikimizin yaptığı sohbetleri izliyorsunuz ama bu sefer yetkili ağız konuşsun. İlk defa konu kalmış olacağız. Evet, hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz Sayın Bakan. <gülüyor> hoş bulduk. Ben şöyle bir giriş yapmak, ya daha doğrusu şöyle başlamak istiyorum. Aslında e, yani uzun uzun sorular sormak niyetinde değiliz ama çok kısa bir dönem önce bir seçim geçirdik 7 Haziran seçimleri ve e, şimdi tekrarını yaşıyoruz. 7 Haziran seçimlerinden sonra bir tek başına iktidar çıkmadı. Ve halk bir mesaj verdi. Bu mesajın içeriği sizce... Siyasi partiler tarafından doğru anlaşıldı mı? Yani iktidar partisi olsun, muhalefet partileri olsun, üzerlerine düşeni yaptılar mı? Bir koalisyon çıkmamasının temel sebebi aşağı yukarı, hani kamuoyunun aşağı yukarı bilgisi var ama sizin gördüğünüz yerden herkes üstüne düşeni yaptı mı, vazif mesajı aldı mı ya da kim aldı kim almadı? Evet, iyi bir soru ama... Bunun cevabı çok kısa değil. Biraz bunu uzatacağız burada. Şimdi şöyle. Bir, bir kere 7 Haziran'da bir koalisyon mesajı verildiği söyleniyor. Ama bunu kim verdi? Yani halk bir araya geldi, istişare etti de bir koalisyon yapın mı oldu? Yoksa seçimin oylamaları neticesinde ortaya çıkan tablo <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> bir koalisyon şartını mı ortaya koydu? Her şeyden önce buna bakmak lazım. Şöyle Türkiye'deki seçmen 3 ana yapıda 3 ana partide toparlanmış görünüyor. Son 1,5 senelik süreçteki seçimlere baktığımızda ondan önce de öyleydi ama Gittikçe oraya doğru gidiyor. Yani belediye seçiminde Mart 2014'ten itibaren sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 7 Haziran genel seçimine baktığımızda 3 siyasi partide oylar toplanmış vaziyette. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben genelde sahada da bu Cumhurbaşkanlığı seçimini ısrarla vurguluyorum. Burada yeni bir şey çıktı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı bir cumhurbaşkanı adayı çıkardı. Ondan sonra işte saz çaldı, şarkı söyledi derken tuttu dendi. Bu da e, ayrılıkçı ve etnik ırkçı bir yapının %10 barajını geçer mi geçmez mi tartışmalarını Türkiye'nin gündemine getirdi. Kimseye hedef alarak söylemiyorum. Yani siyasi analiz yapmak bakımından söylüyorum. Ha buradan hareketle benim partim iktidar olamayacak diyen bir grup kendi partisinin bir işe yaramayacağını düşünerek bu PKK terör örgütünün siyasi kanadına ciddi bir siyasi partiymiş muamelesi yaparak ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde o çocuğun iyi saz çalması, türkü söylemesinde vesile kılarak buraya yüklenirsek meclis aritmetiğini bozarız kararına gitti. Bu toplum mühendisliği mi değil, bu kendi partisinden ümidi olmayan bir kesimin ya benim partim fikirleriyle AK Parti'yi iktidardan indiremez ama ben meclis aritmetiğini bozarak AK Parti'yi iktidardan aşağı alırım dedi. 
Bunun neticesinde dört parti 7 Haziran'da meclise girdi. Şimdi buradaki maksat AK Parti'yi iktidardan aşağı almak idi ve aldılar. Bunun neticesindeki mesaj kendi partilerine bak sen siyasetinle bir şey olmayacaktın. Biz senden koparak başka bir partiyi meclise soktuk. Böylelikle AK Parti'yi iktidardan alaşağı ettik. Sen bunu kazanıp onun yerine geçemeyecektin. Ama bak AK Parti'yi indirdik. Şimdi sıra sende dedi. Bu mesajı CHP aldı mı? Hayır. Niye almadı? Çünkü hükümet kurmadığına göre, kuramadığına göre mesaj alınmamıştır bana göre. E, MHP bunda sahiplendi mi? Hayır. Bu oyunu beğendi Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı. Bu oyundan hoşnut oldu ve merkez sağda kendi seçmeniyle aynı zemindeki bir siyasi partiyi solun ve etnik bölücü terör örgütünün siyasi kanadının kucağına itmek üzere her şeye hayır demeye başladı. Ben seçmenin mesajının bu iki partiye bunlar olduğunu düşünmüyorum. 1 Haziran gecesi, 7 Haziran gecesi vermiş olduğu mesaj noktasında bu tespiti yapıyorsunuz zannedersem. Yani e, evet evet yani şimdi HDP denilen nesnenin Türkiye'deki seçmenin yüzde 13'ünün hangi siyasetine göre yani PKK terör örgütünün siyasi kanadı. Buna tırnak içinde söylüyorum, benim tabirim değil ama medyada yaygın kullanılıyor. Beyaz Türk dediğin tipler bu partiye oy verdi. Şimdi bu partinin sentaksına, muhtevasına baktığımızda bu yüzde on üç oyda ne var dediğimizde buna oy verenler ayrılıkçı terör örgütünü destekliyor mu? Hayır, zannetmiyorum. Peki bir etnik ırkçılığın peşinde mi koşuyorlar? Hayır. Peki aslen bu partiye bir sempati mi duyuyorlar? Hayır. E, Saza Türkiye mi merakları var? Hayır. E, ama oy verdiler buna. Tek bir sahikli. Ha, ha, niye? Benim partim CHP'den bir şey olmaz. Ben hile-i şeriyeyle AK Parti'yi iktidardan alayım ki belki benim partim bir şey yapar diye. E, CHP üst yönetimindeki saygıdeğer yöneticiler bu mesajı aldı mı? Hayır, 1 Kasım'da bundan yaklaşık 24 saat sonra, 36 saat sonra biz bir daha bir seçime gidiyorsak bu CHP bu mesajı alıp gereğini yerine getirmedi demek. Peki AK Parti aldı mı? AK Parti gayret etti hiç olmazsa. Yani koalisyonların oluşabilmesi için gayret etti. Yani neydi oradaki? iki şey vardı. Bir, senin... 13 yıllık yönetiminden çok da memnun değiliz mesajı vardı. Bu mesaj alındı. İki, e bir dönemde bir yönetişim yeni tabiriyle içinde ol ve bunlarla uyum içinde bir çalış dendi. E onu da aldı ki bir şeyler yapmaya çalıştı koalisyon kurmaya. Ha, peki birinciyi aldığını nereden biliyorsun diyeceksiniz bana. O da şu, diğer partilerin hepsi e, bol keseden vaatte bulunuyordu. AK Parti ise bugüne kadar ki seçimlerinde şu kadar kilometre yol yaptık, şu kadar köprü yaptık, şu kadar baraj yaptık, işte eğitimde şunu yaptık, sağlıkta bunu yaptık, halk evi açtık, dispanser açtık, hastane açtık diye past performans tabir edilen geçmiş hizmetleri ile Kampanya yapıyordu. Oysa ki bugün ne yapıyoruz? Emekliye biz de söz veriyoruz. Asgari ücretle ilgili iyileştirme sözünü biz de veriyoruz. Genç yatırımcıya kredi sözü veriyoruz. İşte doğum yapana altın sözü veriyoruz. Yatırımcıya, esnafa kredi sözü veriyoruz. Bunlar ne demek? Ha. Vatandaş 7 Haziran'daki verdiği mesajda dedi ki bak öbürleri vaat ediyor. 
Sen de vaat et. Bu mesaj alınmış ki biz şimdi bunları söylüyoruz. Sayın Bakan, e, Sayın Devlet Bahçeli'nin 7 Haziran akşamı 15 Kasım seçim tarihi verdiği konuşması e, partinin sizin de bulunduğunuz başkanlık divanında takip olarak <gülüyor> yapılmış hayır, bir açıklamadır. Hayır, hayır. Açıklamamdır. Yani e, takvime bakacak kadar gayret sarf eden saygıdeğer genel başkan divan üyelerini dinlemek için o kadar ihtimam göstermedi. Peki parti yani, içerisinde... 15 Kasım diyebilmek için bir takvime bakman lazım. Pazar ne güne denk geliyor. Pazar ne güne denk geliyor çıkmış. diye. diye Şimdi düşünüyorum. demek ki onun çalışmış. Evet. Ama ben gece 11'i geçene kadar genel merkezde odamdaydım. Israrla sormama rağmen divan yok, toplantı yok. Aşağıda kimseyle görüşmüyor onun dışında bilgi almadım. Evet. Sayın Bahçeli'nin o gün akşam önerdiği koalisyon formüllerinin içerisinde AK Parti ve HDP ki bütün formüllerde evet. HDP vardı. Evet. E, sonrasında yani sizin de dahil olduğunuz bir sorumluluk gereği kabul ettiğinizi açıkladığınız seçim kabinesinin içerisinde iki HDP'li bakanın olmuş olmasını da e, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle söylüyorum AKP PKK koalisyonu diye e, açıkladı. Bu parti içerisinde en azından sorgulanmış <gülüyor> mı? Yani hem teklif edilen koalisyon formülü Sayın Bahçeli'nin ki buydu. Şöyle iki e, çarpıcı Olaydan ben size örnek vereyim. Genelde MHP'de başkanlık divanlarında birçok konu konuşulur. Gezi olayı gibi vesaire geniş işlediğimiz günler vardır. Ama iki konuda e, Sayın Bahçeli başkanlık yani MYK'yı falan bir kenara bırakın. Başkanlık divanı ile hiçbir istişare yapmadan tek başına karar vermiştir. Biri ithal aday, Cumhurbaşkanı adayı konusu. Bir diğeri de 7 Haziran akşamı o 15 Kasım'da seçim olsun meselesi hiçbir şekilde divan üyeleriyle ve parti yönetim kademeleriyle danışılmadan verilmiş kararlar ve açıklamalar. Peki seçim da. hükümetine girip girmeme konusunu istişare etti mi? Hayır etmedi artık girmeyin de demedi. Bir an... Yani biz... Hiçbir şeyde yer almayız gibi global beyanların ötesinde. Şimdi biz bunu yapma dediğimiz halde yaptın diyorlar bana da. Böyle bir konuşma olmadı. Yani biz bundan bir, bir iki gün önce Sayın Genel Başkan'dan birebir görüştüğümüzde de bu tarz bir uyarısı yoktu. Durumdan vazife çıkarmakla yükümlü kılındınız yani o arada. Gibi bir anlamda. Evet. Peki orada diğer bir tartışma konusu haline getirdiği şey Sayın Davutoğlu ile Başbakan'la görüşmesinde kendilerine bir koalisyon teklifinde bulunulmadığı, böyle bir önerinin gelmediğini, o yüzden de çantasını açmadığını söyledi Sayın Bahçeli. O süreçle ilgili kamuoyunu aydınlatacak bilmemiz gereken bir ayrıntı var mı? Bir kere dediğim gibi bunların hiçbiri MHP Başkanlık Divanları'nda müzakere edilmedi. Bu konuların hiçbiri. Bir. İkincisi ısrarla başta Sayın Bahçeli olmak üzere MHP yöneticileri Çanka, çantanın rengine idefix olmuş haldeler. Siyah çanta. Yani aynı evrakları kahverengiye koysan iş yapmayacak mıydı o çanta? Yani, yani siyah çanta da var diyorlar. Ya kardeşim sarı çantaya koy da iş yap. Yani çantanın renginden medet ummayı e, ciddiyetten uzak bulduğumu ifade etmeliyim. Bir. ikincisi geçenlerde bir televizyon programında o Programı yapan hanım kızımıza dosyaları gösteriyor. E peki o hanım kıza gösterdiğini Sayın Davutoğlu'na da göstereydin. Yani e, şimdi televizyondaki programdaki e, program yapan arkadaşımıza o dosyaları açıp gösteriyoruz. Değil mi? O da ilgileniyor. E şimdi bir program sunucusu bile ilgilendiğine göre... Bunları koalisyon hükümeti için sana gelmiş olan e, görevlendirilmiş, başbakanlıkla görevlendirilmiş şahsiyeti çıkartıp gösterseydin o da bir ilgi gösterirdi. Ona niye göstermedin? Ona önce diyor şunu bunu bunu söyledim bunları kabul etseydi gösterecektim. E kıza niye gösterdin onun da bir anlamı yok mantığı da yok yani. Onun böyle bir şey kabul edip etmemek gibi bir meselesi olmadığından ona göstermiştim. Hayır yani şimdi biraz karikatürize ediyorum gibi ama hakikaten dramatik. Yani iki şeydi bunu bizi izleyenler biraz üzerinde düşünsün diye şey yapıyorum. 
siyah çanta. Yani bej renkli olsaydı ya da naylon torbaya koysan dosya daha mı az kaliteli olacaktı? Yani çantanın siyahlığı bizi korkutmalı mı? İzonik bir mesele. Zarf ya da senin, meselesi yani. senin ciddiyetinle mi bağdaştırmalıyız? Sarı çantaya koy ne olacak? Ama iş yap. Bir. İki, e, televizyon programında gösteriyorsun bunu. İş işten geçtikten sonra. İş işten geçtikten sonra televizyon programında göstereceğini iş işten geçmeden oturup müzakere edesin. Göster. Ha şimdi bir diğer gerekçesi diyor ki ben bunu gösterecektim ama o sırada zaten AK Parti erken seçim hazırlığına başlamıştı. Boz oyunlarını Şimdi size bir laboratuvar örnek söyleyeyim. Aynı toplantı oluyor Sayın Davutoğlu ile Bahçeli arasında. Ve Sayın Bahçeli'nin ve oradaki saygıdeğer MHP yöneticileri, yüksek şahsiyetlerin koalisyon yapmak isteği var. Bir an için böyle düşünelim. O toplantı <gülüyor> bittiğinde kapının önüne Sayın Bahçeli çıksa ve dese ki, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, şeyde e, bu koalisyon müzakerelerinde Sayın Davutoğlu'na, AK Parti Genel Başkanı'na önerilerimizi tevdi ettik. Türkiye'nin bir olası koalisyon kurması için de kaygılarımızı ve hassasiyetlerimizi de belirttik. Kendisine de 48 saat süre verdik. Kendisinin yetkili organlarıyla görüşüp bize bu konuda cevap vermesini bekliyoruz. Ama biz Türkiye'yi hükümetsiz bırakmayız. Şimdiden de iyi bir hükümet kurulacağına inancım var. Hayırlı olsun kardeşim dese idi. Bu laboratuvar. Kim zor durumda kalırdı? Tabii. AK, AK Parti, Parti ve Sayın Davutoğlu kalırdı. Sırf siyaseten... Bunu diyeydin de zora düşüreydin madem koalisyon Sonra yapmak Sonra onlar yapmamış olsaydı. Sonra onlar yapmamış olsaydı ama şimdi orada kapıdan girip bir anıyı anlatayım. Artık bunların çok kapalı kalmasına gerek yok. Ben bu seçim hükümetinde görevi kabul ettim. Ondan önce hiç Davutoğlu ile temasımız yok. Ben görevi kabul ettiğimin haberini yollayınca yazıyı yani yolladım. Sayın Davutoğlu da aradı beni. Dedi ki işte yarın buluşalım. Bir istişare edelim falan. Gittim. Kapıdan girdim. Şimdi normalde bir seçim hükümeti kuruyoruz. O başbakan. Ben de bakan olarak görevlendirileceğimi kabul ettim. İlk konuşmamız gereken bunlar olması lazım değil mi? Kapıdan girdim. Oturduk. Tuğrul Bey dedi. Niye bu devlet bey böyle dedi? Ve 10-15 dakika kadar e, bu görüşmelerdeki e, bu biz sizden hükümet yapmayızdan karşılanmaları dert yandı. Şimdi bizi izleyenler açısından da sizin de takdirinize bırakıyorum. Şayet hakikaten Sayın Davutoğlu veyahut AK Parti hükümet kurmak istemiyor olsaydı, koalisyon kurmak istemiyor olsaydı, benim kişisel kanaatim, ben o odadan içeriye girdiğimde hayırlı olsun kardeşim, şimdi biz bir seçim hükümetiyiz, işte sizle şöyle çalışacağız, böyle çalışacağızdan girmesi gerekmez miydi evet. lafı? Peki niye bana dert yandı? Yani ben bunu televizyonlarda söyleyeceğimi bilmiyordu. Ama bir beis görmüyorum artık bunu söylemekte. Şimdi kapıdan girdim, 10-12 dakika, 15 dakika belki bunu konuştuk. Yani... Kapıdan girip daha Sayın Bahçeli ile görüşmede biz sizden hiçbir şartta koalisyona girmeyizle başlayan konuşmayı anlattı. E şimdi Sayın Bahçeli diyor ki odada gizli şey konuştum. Al ben odada gizli olanı olmayanı burada anlatıyorum. Sen de çık televizyona. Ne Sayın Davutoğlu neyse gizli şey söylediği. Yani sen konuş mahcup et onu. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi bu noktaya kadar gelindi. Ee, Sayın e, Devlet Bahçeli hala dedi ki yani bizim bu AK Parti ile mi koalisyon kurmamızı istiyordunuz? Neyle çıkışı oldu? Başka? Yani AK Parti'yi eleştirdiği Hı. cümlelerin akabinde. Ancak aynı 
gündü galiba. Çok zamandaş ya da bir gün önce, bir gün sonra. Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zuhal Topçu dedi ki, biz HDP dışında her partiyle koalisyon kurmaya hazırız. O dağılan tabanı konsolidasyon çalışmaları. Onlarda bir samimiyet yok. Yani sonra onun kaçarını bulmak için mırıldanarak ama gene dört şartımız var diye ağızda geveliyorlar. O şimdi bu ne demek? Yani dağılmayın gene bana oy verin ama gene ben hiçbir şey yapmayacağım. Türkçesi o. Ben 8 senedir bu konuda ihtisas yapıyorum. Ben size tercümanlık yapıyorum. <gülüyor> o dört şart da herhalde divana ya da MK'ya falan gelmiyor. Hayır yok yok. Onlar Bahçeli'nin kişisel kararları ve beyanlarıdır. Divandan görüşülmemiştir. Divandan onay almış kararlar değildir. Bir ciddiyeti de yoktur. Şöyle ciddiyeti yoktur. Bir, bir iddia üzerine 17-25 ay 24 Aralık soruşturmalarının yargıya götürülmesini şart olarak ortaya koyuyor. Şimdi Sayın Bahçeli deneyimli bir siyasetçidir. Bir e, koalisyon hükümetinin programına alınabilecek ya da protokolüne alınacak bir şey değildir. O meclisin işidir. İki, e, Türkiye'de hukukta bir defekt varsa, eksik yanlış varsa sen bir koalisyon hükümetinde Hukukun üstünlüğüne ve hukukun saygınlığını tekrar tesis ettiğinde mekanizmalar işler senin dışında olması gerekir. Yani yargı kuvvetler ayrılığı prensibi içinde yürütme erkinin görev kapsamına girmez. Evet. Şimdi yani bakın bu çok önemli bunun tekrar altını çizeyim. Kimseyi haklı haksız çıkartmak değil kimse bir şey yaptı yapmadı değil. Onlar benim işim değil, Sayın Bahçeli'nin işi de değil. Kusura bakmasın. İddialar var, var. Kimin işi? Savcının işi, yargının işi. Türkiye'de ne var? Kuvvetler ayrılığı prensibi var. Hangi kuvvetler ayrı? Yasama, yürütme, yargı. Üç erkten bahsederiz. Yargı erkinin görev kapsamını alıp yürütmenin, koalisyon hükümetinin yürütmesinin protokolüne koyabilir misin? Ki bu o mu? zaman yarın yargı da yürütmenin işlerini üzerine alırsa ne yapacaksın? Ki bir mu, bu bir ayrılığı... de eleştiriyorsunuz. Ha, bu bir. İki, ikinci şart. Cumhurbaşkanını şey fanusa koyacağım diyor. Bu Japon çiçeği zannediyor herhalde. Seçilmiş bir cumhurbaşkanının konuşmak zorunluluğu vardır. Bir daha aday olma ihtimali var. Tayyip vardı. Bey'i savunmak değil sözüm. Dikkat ediniz. Halk tarafından birinci derecede seçilmiş bir cumhurbaşkanının dediğiniz gibi tekrar da seçilme hakkı olan bir cumhurbaşkanının konuşma mecburiyeti vardır. Şimdi çıktı seçildi ve Sayın Bahçeli'nin tarif ettiği tarzda e, süs biberi gibi köşe yastığı gibi konuşmayan bir cumhurbaşkanı var. Eskilerde vardı böyle örneklerimiz. Peki şimdi üç üç buçuk sene kaldı. Şimdi bundan üç sene sonra tekrar cumhurbaşkanlığına devam etmek isteyip halka gittiğinde halk demez mi? Arkadaş sen dört senedir ben ne aradın ne sordun. <gülüyor> Ağzını açmadın hiçbir konuda. Gıkın çıkmadı. Türkiye'de bu kadar hengame yaşandı. Sen var mısın yok musun anlamadık. Ne yüzlen geldin de benden o istiyorsun demez mi vatandaş? Şimdi orada Saygıdeğer Bahçeli'nin gözden kaçırdığı nokta mecliste Antin Kuntin'le seçilen Cumhurbaşkanı ile halka açık, halkın oyuna talepkar Cumhurbaşkanı'nın hem üslubu hem de fonksiyonları arasında fark var. Anayasada öyle yazıyor. O zaman o anayasayı değiştireceksin kardeş. Yani anayasada yazıyor diye bunu yaptıramazsın hiç kimse. E ben öyle yapardım. Aday olaydı. İtal aday getireceğine sen aday olaydın. Sen seçileydin. Sen fanusta yaşayaydın. Ama halkın seçtiği hiç kimseye şimdi bakın ben bu saatte buraya Ankara'nın ilçelerinin Çamlıdere'yi kazanı gezdim geldim. Niye gidiyorum? Niye konuşuyorum? 
vatandaşa bana oy verin diyorum. Benim seçim bölge. E bunu bana sen konuşma. Nasıl konuşmayacağım ya? Vatandaştan oy konuşmadan nasıl alacaksın? İkinci şartta düştü mü düştü? Anayasanın üç maddesi artı onların değiştirilemeyeceğini beyan eden dördüncü maddesi. Buna kimi itiraz ediyor ki zaten? İtiraz eden mi var? Yani biz sizden koalisyon kuramayız çünkü. Bir bu, bu buna kimi itiraz ediyor ki? Yetkili ağızlar dışında bir Eden ara konuşulmuştu yok. onlarla ilgili Hayır. sanırım. Hayır. Yetkili Peki, ağızlar geç, dışında. Üç. Kaldı mı dördüncü madde? Dördüncü madde çözüm sürecini durdur diyor. Zaten durdu. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Buzdolabı Zaten var. durdu. Falan. Ve buzdolabının fişini de çek. Canım gir sen de koalisyona. Beraber fişi çek. de sen çek. Şimdi hiç kimse bakın ben bir kısa dönemli iki, iki buçuk aylık bir seçim hükümetinde görev yapıyorum. Hiç kimse benden bu açılım, çözüm, ne, ne neyse bununla ilgili bir fikrimi soran var mı? Benim girmiş olmam bil fiil buna karşı bir adam başbakan yardımcılığında ise terörle mücadele yüksek kurulunda ise bu açık bir ihsazı rey değil midir? Bu bir üslubu ortaya koymak değil midir? E ben bunu bir kişi ile yapabiliyorsam sen MHP olarak girip 5, 7 neyse 10 bakanla girseydin bil fiil duracaktı. E yok önce onlar durdurur. E sen ne iş yapacaksın? Yani çözüm sürecini durdurmayacaksın. Terörle mücadelenin kararını almayacaksın. Anayasanın değiştirilmesini istemediğim maddeleri hükümete girip koalisyon ortağı olup sen korumaya almayacaksın. Üstüne vazife olmayan yargı işlerini başkasına üstlendireceksin. Sen ne işe yararsın kurban olduğum hükümette? E gel sen de omzumu ol. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bir ciddiyeti yok bu iddialar. Sayın Bahçeli'nin yargı ayağıyla ilgili talebi, yani bu MHP içerisinde de muhtemelen tartışılmıştır varlığınız döneminde. Bu açık yargıya müdahale. Ama e, o siyasi anlayışın geçmişte bir koalisyon hükümetini yargının ihtas edilmiş idam kararını ortadan kaldırmaya yönelik e, şekillendiği de biliniyor. Yani MHP'nin 99 ve 2001 2002 iktidar döneminde Abdullah Öcalan'ın idam kararı evet. mahkemenin vermiş olduğu bir hüküm ortadan kaldırıldı. E, bu talebi o anlayıştan gelen bir düşünceyle mi ortaya koyduk? Hayır değil. Acaba? Hayır. Bu bana göre e, hayırlara altyapı olacak sudan bahaneler diye düşünüyorum ben. Değil mi? Yani e, bir ciddiyeti yok işte onu söylüyorum <gülüyor> size. Yani Devlet Bey gibi deneyimli bir siyasetçinin yargıyla yürütmenin görev alanlarını bilmiyor olması mümkün mü? Değil. E, koalisyon protokolünde yürütmeye yani yargıya müdahale talep etmek. Hükümete <gülüyor> yok koalisyon protokolüne yargıya müdahale şartı koy. Olur mu yani? yani? Kimse bana sormadı dediniz değil mi? Biz soralım çözüm sürecini nasıl değerlendirdiniz? Şu an gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Orta Doğu, Suriye... Bunları bir bütün olarak Şöyle, alırsanız. E, bir, e, AK Parti iktidarı Sayın Baş, Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde böyle bir yola girdi. Biz o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken bunun e, hayır getirmeyeceğini ifade ettik. Edenlerden biri benim. Açık benim. E, bugün geldiğimiz noktada bu Belediye seçimlerinin akabinden HDP'nin ele geçirdiği belediyelerdeki kamu araçlarıyla insanlara tahrip etmek, zarar vermek için hendekler kazdı. El yapım patlayıcıları yerleştirip üstüne asfalt döktü, sabit. Yani iddia filan değil, sabit cizrede. Vatandaş perişan oldu. 6-7 gün sokağa çıkma yasa evlere ekmek dağıtıldı. Sebebi sokağa çıkamıyorlar. Hangi sokakta ne patlayıcı olduğunu bilmiyorsun. Güvenlik güçleri bunları temizledi filan. Ben bunlara şöyle bakıyorum. Şimdi siyasetçi ile politikacı arasındaki fark şudur. E, politikacı veyahut işi bitmiş siyasetçi politikacı dünle uğraşır. Ama 
siyaset yapmak isteyen adam ülkenin yarınıyla uğraşır. Bir Ekim'deki seçimin, e, pardon Büyük Millet Meclisi'nin, aklımız hep seçimde olduğu için dilimi sürçüyor artık. Bir Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma bana göre yeni bir sayfanın başlangıcıdır. Yani, Sizin fikirlerinizle de oturuyor, örtüşüyor. Yüzde yüz örtüşüyor. Yani bugüne kadarki gösterilen iyi niyetin, gayretin e, hiçbir netice vermediğini, e, daha da teröristi azgınlaştırdığını tespit eden bir konuşmadır. İsteyenler açar internette bulurlar. 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşması Sayın Cumhurbaşkanı ve orada diyor ki ya silahlarını alıp Türkiye dışına gidecekler ya da o silahlar bırakılacak, gömülecek, gömülmekle de kalmayacak. Ben onun üstüne beton blok atacağım diyor devlet olarak. Bu beyan bir temel fıkrası var. Temel denize bakıyormuş. Arkadaşı gelmiş. Demiş ki Temel ne yapıyorsun? Dalgaları sayıyorum demiş. E, kaç tane saydın demiş. Şimdi Karadeniz'de de dalganın kıtlığı yok. Temel arkadaşına şöyle bir bakmış. Demiş ki giden gitti. Şu gelen bir. Böyle bakmak lazım bu mesele. Orta Doğu'dan bağımsız değil ama tabii. Durum. Hayır. Hepsi bir bütün. Yani e, şöyle... Arap Baharı diye Aymazların bir kısmının söylediği Tunus'tan başlayan bir süreç var. Bu e, son şey, hidrokarbon yatağı enerji yataklarının Afrika kıtasında olduğunu ve Nijer ve Mali'de olduğunu biliyoruz. E, her ne şekilde ise 280 milyonun üzerindeki Arap'tan e, sadece 120 milyonu Demokrasi ister oldu. Yani e, petrolün batıya, enerjinin batıya taşınma güzergahının dışındaki Araplar e, bahar istemediler. Ne demekse. E, yani Suudi Arabistan Krallığı'ndakiler bara, bahar arzu etmiyorlar. Onlar kışta devam etmek istiyorlar. İhtiyaçları ya da yok. Onlar. Yazda. Kuveyt'teki yok, Birleşik Arap Emirliklerindeki yok. E ama Nijer ve Mali'deki hidrokarbon yataklarını Avrupa'ya ve Batı'ya götürecek güzergah Afrika'nın kuzeyindeki Arap ülkeleri bunlara bir bahar ve demokrasi isteyenleri geldi bunlar ve onun içinde hepsi ülkelerini batırdılar Batı'nın da yardımıyla. Libya ikiye bölündü. Öbür taraf şu oldu vesaire Mısır'da hala problem devam ediyor. Bu yangın oradan başladı Suriye'ye geldi. Suriye'den de buraya atlatılmak isteniyor. Oyun bundan ibarettir. Yani dört sene önceyi bizi izleyenler belki hatırlamazlar ama internette şurada burada bereket var şimdi teknoloji iyi. Suriye'de Hama ve Homs'ta birileri vardı da demokrasi istiyorlardı. Suriye öyle karıştırıldı. Hatırlayın. Hı hı. Yani Hama ve Homs'ta bir halk ayaklandı. Arap Baharı kapsamında demokrasi istiyorlardı. Hürriyet istiyorlardı ve baskıcı rejimi karşı çıkıyorlardı. Şimdi Hama ve Homs'ta hiçbir şey yok ama Suriye teröristlerin elinde terörist grupların cirit attığı bir yer. Cizre'de de aynı oyun oynanmak istendi. Türkiye'nin güneydoğusunda da aynı oyun oynanıyor. Bunlardan bağımsız düşünemeyiz buradaki terörist faaliyetleri. Yani hepsi aynı oyunun ve bunun arkasındaki eller kimse orayla oynayan burayla da oynuyor. Ankara'nın göbeğinde Ankara garında Türkiye'ye karşı bir terör saldırısı yapıldı. Şimdi efendim ama o gün işte ne bileyim ne platform vardı Sıhiye'de miting yapıyordu falan hiç alakası yok. Alakası yok. Türkiye'yi karıştırmak için Türk vatandaşlarına karşı ve Türkiye'ye karşı bir terör saldırısıdır. E patlayan işitçiydi PKK'lıydı hiç fark etmez o maşa. 
Onun arkasındaki o maşayı tutan eli bulup o eli kırmamız lazım. Biz onu araştırıyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi zaman zaman medyada vesaire de bakıyorum falan. Efendim bu işitçi miydi, PKK'lı mıydı ne fark eder? Hepsi aynı hocam. Teröristti, canlı patlayıcıydı ve birileri uzaktan patladı. Üç saniye arayla ilk kişi senkronize intihar edemez. İntihar eylemcisi diyemeyiz bunlara. Üç saniye nedir biliyor musunuz? Aynı elin tık tık sırayla iki defa patlayıcı için detonatöre basmasıdır. Aynı el ikisini de patlatmıştır. Yani e, o eli bulmak lazım işte. O eli bulduğunuzda Türkiye'deki ayrılıkçı teröründe hepsinin nereye dayandığını bulursun. Sizin e, hükümet arayışları tıkandığında seçim hükümetine evet dememin, demenizin altında yatan sebeplerden birisi bu diyebilir miyiz peki o zaman? Yani bu oyunun, global oyunun şimdi, tamamını tabii, tabii, bütününü yani görmek. Şimdi bakın şu. Bunları parti ve partizanlık diye değerlendirmeden şöyle bakın. AK Parti Türkiye'de iktidarda olan ve tek başına e, bir parti. Fikrini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Beğendiğiniz yeri olur, beğenmediğiniz yeri olur. Ama PKK terör örgütünün siyasi kanadıyla sol, bunu hileyle iktidardan aşağıya almaya kalkıyor ve bunun yerine de bir sol partiyle, sosyalist veya işte Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon yapmasını da bir kenara bırak, dışarıdan da buna adam yollamak üzerine de bir gayret var basında vesaire de çıktı bunlar. Gizli şeyler değil. Bu şartlarda da Milliyetçi Hareket Partisi gibi aynı seçmen üzerindeki bir siyasi parti dışarıdan bu oyunun oynandığını gördüğü halde onlara AK Parti'yi mecbur bırakarak kenardan az önce sizin de değindiğiniz gibi bu seçim hükümetiyle ilgili kullandıkları tabir gibi ha ha biz söylemiştik işte bunlar PKK ile özdeş diyebilmek adına Batı'nın bu oyununa müdahil olmuyor ve tarafsız kalıyor. Bu benim rıza göstereceğim bir şey değil. Yani Türkiye, Türk milleti, Türk insanı bizim için çok kıymetli. Ben orada baktım ki parti olarak bir şey yapmıyoruz. Ben münferit olarak ne yapabilirim diye bunun için şey yaptım. Çok fazla bir zamanımız kalmadı ee, Sayın Bakanım. Siz Kıbrıs'tan da sorumlusunuz. Evet. Bu bakanlığınız ya yani Kıbrıs'ta size bağlı ve e, herhalde benim gazeteciliğe başladığım günden beri duyduğum, bildiğim Kıbrıs'a su götürmek diye bir hülya vardı. Evet. Yani bir 20 yıldır rahat rahat konuşulduğunu evet. biliyorum ama öncesi de var. Ve e, size mi nasip oldu? Öyle mi oldu? Ben Sizin sadece üzerinde... açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşadım diyelim. Şöyle bir kere bunun kredisi verilecekse önce Veysel Eroğlu'na yani orman ve su işlerinden sorumlu bakanımıza Profesör Veysel Eroğlu'na bunun kredisinin verilmesi lazım. Çünkü kapalı toplantıda da açıkta da öyle bir iştahla anlatıyor ki ve bunun ta başından itibaren ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyken Tayyip Bey'le birlikte bunun düşünüldüğünü, o zaman adalara su götürülürken bunun tartışıldığını, daha sonra da Tayyip Bey'in başbakanlığı döneminde bunu yapalım dediğini ve kendisinin e, tabii DSI'deki bürokratlar vesaire hepsinin hakkını teslim etmek lazım. E, onlarla birlikte bunu yapmak için kafa patlattıklarını ve başardıklarında da onun yüzündeki mutluluğu bir kere görmek lazım. Bunu hiç kimse sahiplenemez. Ne ben ne başkası. Bu e, başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ama esas mühendis olarak da Veysel Eroğlu'nun başarısı. Ama sizinki de kısmet. Bana da kısmet. <gülüyor> ha, bir de güzel kısmet şöyle bir, bizi izleyenler belki bilmiyordur. E, benim babam Lefkoş'a doğum. Evet. Ee, biz Kayseri'den Kıbrıs'a göç etmiş bir ailenin 
torunları, çocuklarıyız. Ve ben Kıbrıs vatandaşıyım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de asli vatandaşıyım. Sonradan olma değil. Esas kütüğe kayıtlı Kıbrıs vatandaşıyım. Yani iki tabiyetim, iki pasaportum var. E şimdi Kıbrıs'tan sorumlu olarak ilk defa Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yaşanıyor. Kıbrıs'tan sorumlu olan başbakan yardımcısı Kıbrıs kökenli ve Kıbrıs pasaport taşıyor. İki, dediğiniz gibi 80.2 kilometre toplamı 107 kilometre. Yani Anamur'un oradaki barajdan alıp Kıbrıs'taki baraja getirene kadar boru hattı 107 kilometre. Denizin altından, denizde 250 metre derinlikte şamandıralarla yani batırılarak ama tam deri, yere de koyamıyorsun denizin tabanı daha derin. 250 metre kare, 250 metre batırılarak 500 metrelik yani yarım kilometrelik yekpare boruların birbirine eklenmesiyle yapılmış bir mühendislik harikası ve bugün Lefkoşa'da musluktan deniz suyundan arındırılmış su değil, Anamur'un temiz suyu gidiyor. Muazzam bir şey. Yani onun e, hem Anamur'daki Vana'nın açılışında barajdan verilmesinde sonra Sayın Cumhurbaşkanları ile birlikte hem Kıbrıs'tan Mustafa Akıncı e, hem Kıbrıs'ın Başbakanı hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte helikopterle Kıbrıs'a gittik. O taraftaki Vana'yı da açtık sembolik olarak ve oradaki baraja da su doldu. Ve hakikaten çok keyifli, çok lezzetli yani Orada bulunmak e, büyük bir mutluluk. Da, hakikaten haz duydu. Sayın Bakanım, e, anlattığınız hadise Türk milliyetçileri için bir Türk milliyetçisinin yönetimde olmayı hayal ettiği ve gerçekleştirmesini hayal ettiği bir ha- ha- vaka. Evet. Bu bağlamda işte 1 Kasım için gün saatler kaldı artık. E, programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. 1 Kasım'a da yönelmek, yönetmek açısından söylüyorum. 1 Kasım'la ilgili sizin vermek istediğiniz bir mesaj. Yani Türk Milliyetçilerine vereceğiniz bir mesaj. Evet. Şimdi şöyle bir kere az önce bir nebze bahsettik. Yani e, siyasette oyun yapılır, siyasette manevralar yapılır. Siyasi partiler kendine göre bir takım oyunlar oynarlar. O bakımdan e, bunu ayıplayamayız. Yani CHP'liler gitti ya da başka ekstrem solcular gitti de HDP'ye oy verdi. HDP hak etmediği kadar aldı. Onlar yüzde onu geçsin istediler. Kantar'ın topuzu kaçtı, yüzde on üç aldılar. Falan. Bunlar siyasette tolere edilebilir şeylerdir. Tolere edilmeyecek olanı az önce belirttiğim gibi arkasında bir batı esansının da olduğunu gördüğün bir konuda e, merkez sağdaki bir parti e, bir mecburiyete zorlanırken Buna omuz vermemek milliyetçilik midir, değil midir? Vatandaşların takdir etmesi gereken odur. Yani e, burada her yerde nutka gelince, şimdi bizim siyasette genelde şey vardır bu retorik denilen söylemeler, böyle diyaframı şişirirsin, dik oturursun filan. Önce ülkem ve milletim, sonra partim, en son da ben. Tamam ya. O zaman ülken ve milletinse partiyi filan geç. Bu oyunu boz. O niye bozulmadı? Onu da millete anlat. Yani niye bu sefer önce ben, sonra partim, sonra ülkem, en sonda milletim dedin. 7 Haziran akşamı itibariyle 15 Kasım'da seçim oluyorsa olsun dediğinde bunu senin bu millete anlatmak zorunluluğundadır. <gülüyor> Bunları dedikten sonra benim buradan bizi izleyen vatandaşlara önerim e, siyasi partilerin koalisyon yapamadıklarını gördüler. Yani denendi. Evet. Efendim işte Tayyip Bey istemiyor. Allah Allah sen boşuna <gülüyor> korkuluyorsun yani. Tayyip Bey istemiyorsa sen Tayyip Bey'e karşıysan sen de bir eksik al, iki eksik al, oyunu boz, gir koalisyonun kur. E bunlar dursun. Sen ne iş yapacaksın? Gir, sen durdur bunları filan. Demek ki ama partiler koalisyonu yapamadı. Neticesi bu. 
Onun için de 1 Kasım'da seçime gidiyoruz. Bizi izleyen vatandaşlara benim önerim onlar koalisyon yapsınlar. Tabanda, sandıkta oy verirken yani kendisi AK Partili değil. AK Parti'nin iktidara geleceğine inanıyorsa götürsün AK Parti'ye oyunu versin. Oldu sana koalisyon. Başka bir partiyi iktidara getirebileceklerinin tek başına inanıyorlarsa hepsi gidip ona versin gene koalisyon oldu. Yani koalisyonu illa Bahçeli Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu yapar diye bir kaide yok ki. Bu sefer de 1 Kasım'da koalisyonu seçmen yapsın. <gülüyor> Vatandaş partisini terk etmesin. Gene aynı partisini muhafaza etsin. Ama bu seçimlik tabanda bir koalisyon yapsın. Sonra döner kendi partisinde ne yapacaksa yapar. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ne yettiğinizde geldiniz diye bir klişe var. Ama evet. yani bu klişeyi şu anda kullanabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir program içerisinde. Üstelik bugün evet, dördüncü röportajını ve verdi. Evet, evet, yani çok da yoğun bir program içerisinde seçim çalışmalarını da bizimle hitama erdiriyorsunuz evet, galiba. Sezon finali, sezon finali televizyoncu oldu. tabiriyle siz evet. de yarın Ankara'da, Sincan'da AK Parti'nin mitingi var. Sayın Başbakanımız, Sayın Genel Başkanımız orada konuşacak. Bu vesileyle bu anonsu da yapmış olayım hazır bir televizyon kanalındayken. Vatandaşlarımız oraya davetlidir. Ondan sonra da 1 Kasım'da yetki vatandaş da biz sadece beklemede olacağız. Çok teşekkür ederiz tekrar Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederiz Sayın Pencere değişik bir biçimde açıldı, değişik bir biçimde kapandı. Böyle sürprizlerimiz arada bir olabilir ama sizin mahkum olduğunuz asıl zihni çakır ve inanç uysal. <gülüyor> Efendim, hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın, hayırlı akşamlar hayırlı. diliyoruz.